Để thay đổi giao diện trong phần mềm Barrett Max thì chúng ta có thể làm theo cách sau. Các bạn vào cái thành phần gọi là Customize. Chúng ta bấm vào cái thành phần gọi là Custom Areas and Default Switch. Thì hiện ra cái bảng cho chúng ta chọn thành phần giao diện. Thì các bạn thấy rằng giao diện của tôi đang có màu đen. Một vài bạn có cái màu trắng hay màu xám nhẹ. Thì thực ra nó chứa tất cả đây thôi. Các bạn chỉ cần trỏ chuột vào một vài vị trí này nó sẽ review trước cho các bạn ở dưới xem. Giao diện nó là cái giao diện gì. Thì một vài bạn thích màu trắng thì chúng ta chọn trắng. Một vài bạn thích màu đen thì chúng ta chọn đen. Giả sử tôi chọn thành phần giao diện về dạng line. Chúng ta nhấn set để đổi giao diện. Thì các bạn chờ một lúc để giao diện được cập nhật. Thì chờ một lúc thì Barimax báo cho chúng ta rằng cái giao diện này sẽ cập nhật hoàn tất khi mà chúng ta reta lại cái thành phần Barimax. Chúng ta ok. Đóng lại thì coi như cái giao diện của tôi nó thành cái màu trắng rồi. Đương nhiên màu trắng sẽ nhìn dễ chịu hơn cái màu đen. Nhưng mà tôi sẽ chọn lại màu đen để chúng ta nhìn cho tập trung hơn. Tôi chọn Amdax và tôi nhấn Set. Thì tùy theo sở thích của từng bạn có thể chọn cái màu giao diện theo ý thích của mình. Sau khi chọn giao diện thì chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập đơn vị trong Barrett Max. Để thiết lập đơn vị thì chúng ta làm như sau các bạn cũng vào thanh customize. Đây là cái kênh dành cho khách hàng. Chúng ta vào Unit Setup. Các bạn chú ý chọn cái đơn vị đo lường chuẩn của Việt Nam là mm. Đầu tiên các bạn nhấn vào System Unit. Chọn về mm. Chúng ta đồng nhất hết các đơn vị. Các bạn nhấn OK. Các bạn check vào thành phần Matrix cũng chọn mm. Còn đâu có một vài bạn thì có thể chọn những đơn vị khác như cm hoặc là mét nếu mà các bạn dùng những cái diện tích nó lớn. Chúng ta ok đóng lại, coi như chúng ta xong cái phần thiết lập đơn vị trong Barrett Max. Ngay bây giờ thì tôi sẽ cùng các bạn tùy biến cái giao diện người dùng như sau. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết lập cái giao diện mà chúng ta làm việc cho nó dễ hơn. Thì ở đây chúng ta có một vài cái thành phần như sau. Nếu ở Barrett Max 14 các bạn thấy rằng nó thêm một cái thanh bên này và chúng ta có thể tùy chọn các cửa sổ khác nhau. Ví dụ như ở đây chúng ta có một cái khung nhìn. Tôi có thể đổi thành nhiều khung nhìn bằng cách bấm chuột trái ở đây. Ví dụ tôi đổi thành bốn khung nhìn. Thì lập tức Barrett Max đổi tôi thành bốn khung nhìn khác nhau. Thì đây là cái khung nhìn phối cảnh nó là perfect. Đây là khung nhìn từ trước vào front, từ trên xuống top, từ trái nhìn qua. Các bạn muốn ẩn cái lưới đi các bạn có thể nhấn cái phím G trên bàn phím G để lấy lại cái lưới Tôi có thể trỏ vào cái ô này Giao diện trên mặt Nhìn từ trước vào Tôi nhấn G Trỏ vào đây chuột trái G G Nếu bạn trỏ chuột vào giữa vị trí bốn không nhìn Thì chúng ta có thể thu phóng bốn không nhìn được Còn nếu về mặc định vị trí ban đầu Các bạn có thể Thấy cái mũi tên bốn hướng vào chuột phải Các bạn nhấn Reset Layout để Về vị trí ban đầu Còn phóng to mà không nhìn Thì các bạn chọn cái không nhìn đó trò cho trái vào bất kỳ cái vị trí nào cái vùng nhìn rồi nhấn cái tổ hợp phím Alt V kép hoặc nhấn vào cái biểu tượng ở góc phải bên dưới này, này biểu tượng sát dưới cùng góc phải chúng ta sẽ phóng lên hoặc các bạn có thể chọn trực tiếp vào đây các bạn chọn chuột vào đây chúng ta chọn đây một vùng nhìn và bốn vùng nhìn hoặc là chọn cái kiểu hiển thị ba vùng nhìn thì vùng này là vùng mặt lép này đây là top này các bạn có thể nhấn G ẩn lưới đi, đỡ rắc rối. Thì ở đây nó hiển thị chúng ta mặt lép, nhìn từ trái qua. Thì trên thực tế Barrett Max sẽ quản lý cho các bạn tất cả các cái mặt phẳng để chúng ta thao tác cái công việc nó nhanh hơn. Đây là cái quá trình mà chúng ta quản lý sự hiển thị về khung nhìn. Nếu các bạn không dùng cái phiên bản Barrett Max 2014 không có thanh này thì chúng ta vào đâu để quản lý sự hiển thị khung nhìn này? Các bạn làm như sao các bạn chọn một cái cửa sổ hay một cái view Các bạn bấm một dấu cộng nhỏ nhỏ ở bên ốc trái bên trên Các bạn vào thành phần Config Report Chuyển qua Tab Layout Thì chúng ta cũng có sự hiển thị tương tự như vậy mà thôi Giả sử như tôi chọn các kiểu hiển thị Một cửa sổ, hai cửa sổ hay bốn cửa sổ Thì dưới này nó review các bạn biết cái mặt là mặt top, mặt là mặt lát Mặt là phân và mặt là mặt Perfect Ví dụ tôi chọn kiểu này Tôi nhấn Apply, thì lập tức các đối tượng chúng ta đã hiển thị được này. Nó y như kiểu dàn xếp tượng này cho chúng ta. Còn nếu không, tôi sẽ chọn đã hiển thị một cái vùng nhìn thôi. Và đây đang báo chúng ta là cái mặt, mà chúng ta nhìn là mặt top, tôi có thể chuột trái vào. Chọn cái mặt chúng ta cần nhìn đó là mặt Topheti, mặt phối cảnh. Hoặc là mặt Octographic dạng hình chiếu trục đo, hay một cái mặt nào đó 
mặt phẳng đó mà chúng ta quản lý được cái đối tượng chúng ta nó tiện dụng nhất à, thôi ok thì đối tượng chúng ta đang ở thành phần perfecti nhưng mà có vẻ như nó đang nhìn từ mặt bằng xuống tôi bấm vào cái hình ngôi nhà nhỏ nhỏ ở góc bên phải này rồi các bạn có thể nhấn phím F3 lên để hiển thị lên hoặc F3 ẩn đi F3 là chúng ta sẽ hiển thị những cái đối tượng tô bóng F4 là hiển thị các đối tượng lưới thì các bạn thấy ở trên mặt bàn ngoài đối tượng tô bóng nó có các cái đường lưới bởi vì nhờ lưới chúng ta mới có thể dựng được các cái đối tượng trong Balance Max các bạn F4 ẩn lưới đi nếu thấy không cần thiết 